आप सभी का प्रेस वार्ता में स्वागत है आपकी अनुमति हो तो कार्यवाही शुरू हो आज का जो मुद्दा है वो हम सब के जीवन से जुड़ा मुद्दा है और आश्चर्यजनक बात ये है कि मोदी सरकार के जो चमत्कारी कारनामे हैं उनकी फेहरिस्त कहीं खत्म होती नहीं दिखती रोज कुछ नया देखने को मिलता है आज समाचार पत्र के माध्यम से एक अनोखा कारनामा सामने आया है उसको लेकर हम उपस्थित हैं हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद हमारे सहयोगी मित्र आदरणीय प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी और साथ में हैं पवन खेड़ा जी मैं आग्रह करूंगा बारी बारी से दोनों अपनी बात कहेंगे गुड आफ्टरनून मीडिया रिपोर्ट है which reveals the extraordinary corruption of this government and the innovative methods through which they aim to mop up money for electoral and other purposes we want to place before you two documents which you will receive and these two documents have been revealed to the public through RTI petitions they show that just two days before the narendra modi government unveiled the electoral bond scheme they received a recommendation from the reserve bank of india recommending that the electoral bond scheme be scrapped because it was essentially a money laundering scheme take a look at we will send you these documents but on whatsapp but um, the first document is the response from the rbi deputy governor to the joint secretary ministry of finance remember that this query to the rbi whether this change in the rbi act could be proceeded with what this query was made on a saturday two days or three days before the actual budget was going to be announced on at uh, through which the electoral bond uh, scheme was also announced it in it shows you very clearly that the government has done this in a namkavaste manner and essentially is just done this as a perfunctory measure with no intention of paying attention to the rbi but the rbi's response is very serious it says that amending the rbi act to introduce the electoral bond scheme would seriously undermine a core principle of central banking legislation and doing so would set a bad precedent further it also says that who finally and actually contributes the bond to the political party will not be known further it says the principles and the spirit of the prevention of money laundering act 2002 get affected therefore there is no special need for or advantage from the creation of an electoral bearer bond that too by disturbing an established international practice so clearly you have a very very solid objection from the reserve bank of india but the government has treated the reserve bank of india the institution the respected institution that we rely upon to regulate the indian financial sector the banking sector the monetary policy it has treated it in a cavalier fashion the rest the second document that we will share with you is a file noting signed by hasmuk kadia then revenue secretary he says in response the rbi has uh, to the draft amendment the rbi has suggested that it is not advisable to amend section 31 of the rbi act just for the sake of providing a mechanism for contributing to political parties it appears to me that the rbi has not understood the proposed mechanism since <clears throat> etc also this advice has come quite late at a time when the finance bill is already printed so it clearly shows you that when the finance ministry reaches out to the rbi after the finance bill is already printed and gives it no time for its views to be considered this government has gone ahead with what the rbi has clearly said is a clear attempt at money laundering how does this how do electoral bonds qualify under the heading of money laundering 
consider the logic that the then finance minister, Sri Arun Jaitley, had come up with for why electoral bonds were, re were needed. He argued that corporates and others who want to donate money to political parties through checks hesitate to do so because they fear that if parties other than the ones they gave the money to come to power, then they will take action against these donors, the fear of reprisal. Now, so he said that we should make these anonymous donations. What, do, what does this mean? This basically means that you and I and the people of India will no longer be able to know who gave what money to which political party and what favors they got in return. We will not be able to follow the money trail. We will not be able to pinpoint the corruption on the part of the ruling party and the government. So what does Mr. Jaitley do? He creates this instrument, uh, calling it an instrument that improves transparency called the electoral bond. Anyone can purchase these from the State Bank of India and then donate it anonymously to the political party of his or her choice. Now, the State Bank of India will know who donated this money. The income tax authorities should know who, because of uh, the corporate donations or other donations, should know who contributed what money through electoral bonds. But only the political party that receives it will know. That is what we think. But think about who actually knows who actually controls this information? If the State Bank of India has this information, it is a public sector bank under the Ministry of Finance. If the income tax authorities know who contributed, who bought electoral bonds, they, uh, this is again an entity that is under the central government. Therefore, it is very clear that the only party that will know who has contributed and to whom is the central government and therefore, the fear of reprisal will be there amongst the corporates, amongst other entities, that whatever they contribute to electoral bonds will be known to the central government. This means that the central government now has an instrument in its hands through which it can extort money from whoever it wants to. The central government went one step ahead as part of the finance bill the, uh, yeah, which introduced this electoral bond scheme, they also amended other aspects of the Representation of People's Act, which limited corporate contributions to 7.5% of the profits of a company. It required, uh, it, it required the board of companies to actually approve this. And it also took away, it created the possibilities for shell companies to be created for electoral donations it created the possibilities that foreign companies can root contributions to political parties in India through the electoral bond scheme. Even the RBI has flagged this issue by saying that even though the final purchaser and donor will be one entity, it is not clear to us who has contributed to that purchaser to ultimately donate to the political party. So clearly this is an elaborate charade aimed at curbing our ability as a public, as our ability as an opposition parties, from understanding who is contributing to the Bharati Janata Party and its coffers. And why do I single out the Bharati Janata Party? Look at the actual numbers that, have, as, that has transpired in terms of electoral bond contributions. Of the approximately 6,000 crores of electoral bonds that have been bought and donated, 95% plus has gone to one single party, the BJP. So this is clearly a case of khaya bhi or khilaya bhi. The Modi Sarkar has created an elaborate charade which is aimed at hiding how black money is being converted to white. Mr. Jaitley, when I personally questioned him in parliament on this, argued that since the money was coming from bank accounts, this would be white money and not the black money which often reaches the coffers of the BJP. And I would submit to you that after demonetization, we all saw how easy it was for people to use the banking channels to convert black money into white. 
99% of the outstanding currency was converted into white. And we all know that not all that outstanding currency was white money. Therefore, when <clears throat> the late finance minister, Mr. Jaitley, makes this argument, it is nothing but bunkum. It is black money being converted to white. That is money laundering. So basically, we <clears throat> ask that there are so many issues that have to be addressed in the context of this fraudulent electoral bond scheme. It's a fraud on the people of India. It's a fraud on the electoral process. It eliminates the level playing field that needs to be there in, in a true democracy. It brings in opacity. And this opacity was objected to also by the Election Commission of India. And in the Rajya Sabha, while we would have had an opportunity to have discussed this and debated it and proposed amendments, the finance minister brought this in through the method of the finance bill where the Rajya Sabha can do nothing more than, than comment and opine, but not actually change the contents. So the very method through which multiple bills were amended, the Reserve Bank of India Act, the uh, Representation of People's Act, none of which have anything to do with the finance bill, shows you the fraudulent methods used by the BJP to find a backdoor route to hide from the people of India the money that it is extorting thanks to its control over the public sector banks and to the threat of unleashing ICE on corporates and others. What is ICE? Income tax, CBI, Enforcement Directorate, ICE. These are the three weapons that you have seen the government using time and again against the opposition and against anyone who stands up to them. So, Congress party has opposed this method of electoral bonds because it lacks transparency, it lacks fairness, and we demand that the BJP government, if it has nothing to hide, that it must reveal the entities who have bought the bonds and to what extent have they bought these bonds. We do not need to ask who they have gone to. We want to know who bought them. We demand that the BJP government explain to the people of India what policy favors, including the selling of public assets to crony capitalists, have taken place as a result of election, electoral bond transactions. We demand the immediate scrapping of the electoral bond scheme, which even the RBI and the ECI have questioned, because it is opaque and because it is a money laundering, laundering scheme. And we demand an inquiry into, the how, into how the finance ministry took decisions to overrule the RBI, to <coughs> establish this corruption-inducing scheme, and we urge the government to come clean. If you have nothing to hide, let us see answers to these demands that we are placing before you. My colleague, Sri Pavan Khera, will now speak in Hindi. Dhanavad. Kisi bhi desh ke lok tantra mein aur usme hone wale chunav mein बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो चंदा होता है चुनावी चंदा कहां से आता है चुनावी चंदे के भी दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं चंदा कहां से आ रहा है और किस पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हो रहा है बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए हमारे लिए एज वोटर्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम सबके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इन दोनों पहलुओं से यह फिर स्पष्ट हो जाता है कि क्या किसी बड़े औद्योगिक औद्योगिक घराने से पैसा लेकर सरकार ने कोई उनके पक्ष में कुछ निर्णय लिए हो नीतिगत निर्णय लिए हो उनकी कोई फाइल जल्दी मूव कर दी हो या रोक दी हो किसी और उनके दुश्मन की फाइल इत्यादि इत्यादि शनिवार 28 जनवरी बड़ा बड़े महत्वपूर्ण तारीख है ये शनिवार अट्ठाईस जनवरी दो को दोपहर एक बजकर पैंतालीस मिनट पर भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त मंत्रालय एक नोट भेजता है भारतीय रिजर्व बैंक में उस वक्त डिप्टी गवर्नर थे रामा सुब्रमण्यम गांधी यहां भी एक गांधी हैं जिन्होंने इनको रोका गलत करने से उनको एक नोट भेजा इस नोट में रिजर्व बैंक से चुनावी बॉन्ड योजना लागू करने के लिए जो रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करना था उस बाबत ये नोट वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को भेजा शनिवार का दिन था 
28 जनवरी थी दोपहर एक पैंतालीस उसके बाद रविवार आता है फिर सोमवार को क्या होता है सोमवार 30 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका उत्तर दिया कोई ज्यादा दिन नहीं एक संडे था बीच में सिर्फ एक रविवार था बीच में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा ये गलत मिसाल होगी दिस वुड बी अ बैड प्रेसिडेंट बड़ा स्पष्ट राजीव गौड़ा जी ने आपको दिखाया कि पत्र बड़ा स्पष्ट है आरबीआई का दिस वुड बी अ बैड प्रेसिडेंट आरबीआई ने विरोध करते हुए यह कहा कि इस योजना और इस संशोधन से काले धन को बढ़ावा मिलेगा काले धन को सफेद करने की एक स्कीम तक करार कर दिया आरबीआई ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग दीज आर दर्ड यूज और भारतीय मुद्रा पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों पर जो लोगों का विश्वास है वो टूट जाएगा इट इज लाइक प्रिंटिंग अ पैरल करेंसी बॉन्ड क्या है ये कौन सा बॉन्ड है ये बेरर्स बॉन्ड है बेरर्स बॉन्ड का मतलब अगर मेरे हाथ में है तो ये मेरा बॉन्ड है मैं राजीव गौड़ा जी को दे देता हूं तो ये इनका स्वामित्व हो जाता है उनका बॉन्ड है वो प्रणब झा साहब को दे देते हैं उनका बॉन्ड हो जाता है देर इज नो ट्रेल तो बड़े मुझे लगता है बहुत लॉजिकल अपोजिशन थी बहुत जो विरोध था आरबीआई का बड़ा स्पष्ट था उसके उन्होंने कारण बताए थे सोमवार को ये उन्होंने अपना विरोध भेज दिया हसमुख आधिया साहब जो उस वक्त वित्त सचिव थे उन्होंने इस विरोध को दरकिनार कर दिया क्या कहते हुए किया जो बाकी बातें राजीव गौड़ा ने आपको बताई वो तो है ही साथ में यह भी बोला कि आपने देर कर दी शनिवार को पौने दो बजे आप भेज रहे हैं रविवार रविवार बीच में एक छुट्टी का दिन है सोमवार की सुबह जवाब आ जाता है तो देर कैसे कर दी मतलब नियत में था कि ये गलत काम करना है आरबीआई को फिर भेजते ही नहीं क्यों भेजा आरबीआई को ये इन्होंने इसलिए भेजा कि एक जागरूक अफसर ने इशारा कर दिया इनको कि साहब आरबीआई को तो आप ये भेज दीजिए आप उनका एक्ट अमेंड कर रहे हैं आप एक इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं ये गैर कानूनी होगा अगर आप आरबीआई को भेजेंगे तक नहीं करने से पहले तो इन्होंने भेज दिया आरबीआई का विरोध दरकिनार किया आप लेट हो गए साहब हमारा फाइनेंस बिल छप चुका है तो जब पहले ही छप चुका था भेजा क्यों आरबीआई <coughs> चुनाव आयोग जैसा कि राजीव गौड़ा जी ने बताया पहले ही इसका विरोध कर चुका था उनकी भी आपत्ति बहुत लॉजिकल थी तर्कसंगत थी उसके बावजूद सरकार ने इसको लागू कर दिया ऐसा क्या कारण है अच्छा लागू करने में क्या हुआ नुकसान क्या हुआ एक सीमा तय है कानून के की नजरों में एक सीमा तय की गई है कि मेरी अगर कंपनी है अगर मैं उद्योगपति हूं तो मेरे लाभ का सात दशमलव पांच प्रतिशत में चुनावी चंदा दे सकता हूं वो सीमा अब समाप्त हो गई अब मैं शेल कंपनी बनाकर जितना चाहे दे सकता हूं जानकारी किस किस को रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां से मैं वो बॉन्ड खरीदूंगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एज एन उद्योगपति और इनकम टैक्स आयकर विभाग को जानकारी होगी और जिसने प्राप्त किया उसको जानकारी होगी अरुण जेटली साहब ने खड़े होकर संसद में उस वक्त कहा था कि पारदर्शिता भी लानी है और बदले की भावना से कहीं दूसरी आने वाली सरकार कहीं बदला न ले ले उद्योगपति से कि भाई आपने उस फलानी पार्टी को ज्यादा पैसा दिया अब मैं आपके खिलाफ काम करूंगा इसलिए सीक्रेसी होनी चाहिए गुप्त रखा जाना चाहिए चंदा देने वाले का नाम ये पहचान गुप्त रखी जाए गुप्त कैसे हो गई जब एसबीआई को मालूम इनकम टैक्स को मालूम तो मतलब भारत सरकार को मालूम और अगर भारत सरकार को मालूम है तो गुप्त सिर्फ किसके लिए है जनता के लिए और विपक्षी दलों के लिए तो ये किस तरह की सीक्रेसी है तुम्हारा शहर तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई तुम ही मुनसिफ हमें यकीन है कि हमारा कसूर निकलेगा ये बिल्कुल इस पे मोहर लगी हुई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इस पूरी योजना पे कि कैसे धमकाना है पहले तो आप ट्रैप बिछा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए अच्छा आपने कांग्रेस को इतना पैसा दिया भाई ये पांच साल हम आपको बताते हैं क्या होगा ये देखिए और ये कह कह कर धमका धमका कर एक्सटॉट एक्सटॉर्शन की मोहर लगी है इस पूरी योजना पर अब सरकार जो निर्णय ले रही है 
और आने वाले साढ़े चार साल में जो निर्णय लेगी उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया आप जो पीएसयू प्राइवेटाइज करने वाले हैं किसको देने वाले ये कैसे मालूम पड़ेगा आपने निर्णय लिए हैं संसद के थ्रू निर्णय लिए हैं कई बार यूं ही निर्णय ले लिए हैं कभी आपने मैं उदाहरण देता हूं जरूरी नहीं कि ये उदाहरण सही हो गलत मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं वेपिंग डिवाइस को बैन कर दिया पता नहीं किस किस लॉबी ने उस पर प्रेशर डाला होगा आप पर इसलिए यह जरूरी है कि आप सार्वजनिक करिए उस लिस्ट को किन किन लोगों ने किन किन ग्रुप्स ने इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये बॉन्ड्स खरीदे राजीव गौड़ा साहब ने बताया कि किनको दिए वो हमें मालूम है पूरे देश को मालूम है किनको दिए किसने खरीदे ये ज्यादा जरूरी है सार्वजनिक करिए उस लिस्ट को तुरंत सार्वजनिक करिए यह भी बताइए कि क्विड प्रो को क्या है क्या आपने किया पिछले छह महीने में या हो सकता है पहले ही कर चुके हो बाद में पेमेंट ले लियो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू या आने वाले साढ़े चार सालों में आप करने वाले हैं और आपने एडवांस पेमेंट ले लियो चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू अभी कुछ महीने पहले कुछ हफ्ते पहले एक और हमने पढ़ा आपने भी पढ़ा होगा कि बीस करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आ गए कैसे आए ऐसी पार्टी जिसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड को एनकैश भी नहीं कराया और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे दिया एक ही पार्टी हो सकती है ऐसी जिसको जरूरत ही नहीं पैसे की क्योंकि इतना आ गया है तो हमारी मांग है सार्वजनिक करें उस लिस्ट को हमारी मांग है इस योजना को तुरंत निरस्त कर दें तुरंत रद्द कर दें ये योजना पारदर्शी नहीं है ये योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना है और काले धन को सफेद बनाने की एक योजना है जिसमें आप अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं वो मित्र आपको लाभ पहुंचा रहे हैं हानि हो रही है इस देश की जिन व्यक्तियों ने यह निर्णय लिया और इस योजना को पारित किया पास किया इस तरीके से पास किया उन सबके विरुद्ध एक जांच बैठनी जरूरी है देश को मालूम पड़ना चाहिए कि किस समूह इस सरकार में बैठे हुए कौन सा वो समूह है कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस योजना को अमली पहनाया कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए इसमें एक और भी है कि जरूरी नहीं है केंद्र सरकार ने ही कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिससे लाभ पहुंचा होगा इन लोगों को आपके पास तो राज्य सरकारें भी हैं तो ये तमाम लिस्ट इसलिए होनी जरूरी है कि अगर एक्स कंपनी ने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए तो हम और आप, आप खास तौर पर जो खोजी पत्रकार हैं ढूंढ निकालेंगे कि उस एक्स कंपनी को झारखंड में क्या लाभ पहुंचा महाराष्ट्र में क्या लाभ पहुंचाया गया हो सकता है राज्य सरकारों ने उनको उपकृत किया हो हो सकता है उनकी कोई जांच बंद कर दी गई हो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ पीएसयू बिकने वाले हो तो ये तमाम जानकारी सार्वजनिक होनी आवश्यक है दो हजार सत्रह अट्ठाईस जनवरी एक पैंतालीस को दोपहर को यह भेजा गया एक फरवरी को 2017 सत्रह एक फरवरी का जो बजट था और इस सबको एक फाइनेंस बिल के तहत बैकडोर एंट्री ताकि राजीव गौड़ा साहब की पैनी निगाह से बचा जा सके राज्यसभा में ये कहीं विरोध न कर दें और इनके विरोध से कहीं रुक न जाए तो इसलिए उसको ये बैकडोर से फाइनेंस बिल के रास्ते से उसको पारित करवाया very few electoral trusts exist very few corporates donate money through electoral trusts so we want to know who are all so look at the magnitude of the electoral bonds contribution look at the magnitude of the electoral trusts so obviously there are there are a large number of players entities who have contributed through electoral bonds that is what we are asking to know we don't want to know who they gave it to we want to know who are these people who are these entities because we also want to check whether these are entities that actually exist that are whether they are shell companies whether they are benamis for foreign funds those are all questions that arise and the magnitude of electoral trust contribution is dwarfed by the contribution of this and if you actually check the actual reports it is also dwarfed by the magnitude of unknown contributions overall to the bharatiya janata
we will raise this. Obviously, this is a issue is that has just come, it has just come out, and more is expected to come out in the next few days. Yes, I think we, yes, now that this information has come out, I think we can also put a demand to the Reserve Bank of India to intervene and stop this because this has actually taken place. The, um, uh, the kinds of apprehensions that they had would also have transpired and therefore now we, we will also demand that the Reserve Bank of India inquire into this matter and take suitable action in response. Uh, its, its credibility is at stake. See, we have not asked for, um, <coughs> we, uh, we, uh, our party has received electoral bonds, about 500 crores worth, and um, the uh, answers to the rest of your questions, I will take up with the party leadership. Yeah. Out of a total of about 6,000 crores, most of which has gone to the Bharati Janta Party, more than 95%. ऐसा मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सरकार छात्रों से और नौजवानों से बहुत डरती है उनको इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपनी जायज बात को जायज तरीके से जायज मंचों से रख सके और लोकतंत्र का सबसे मजबूत अगर कोई एक्टिविटी है कोई गतिविधि है वोट देने के बाद पांच साल में अगर जनता के हाथ में एक हथियार है तो वो यह है कि वो अपना विरोध कर सके दर्ज करा सके और संसद के बाहर अगर वो घेराव करना चाहते हैं आप उनकी बात सुन लें यहां तक बात क्यों आई अगर जे की फीस इफ दे इंक्रीज इट इफ दे इंप्लीमेंट वॉट दे सेट दे विल इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री तो अगर आप उनकी मांग नहीं सुनना चाहते आप उनको दबाना और कुचलना चाहते हो उनके विरोध को तो हम तो समझ रहे हैं कि आप डरते हैं नौजवानों से आप विशेष तौर पे डरते हैं वैसे तो ये सरकार सबसे डरती है डरी हुई सरकार ही इस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है डरी हुई सरकार ही पुलिस की लाठी का सहारा लेती है तो ये डरी हुई सरकार है आप में और महाराष्ट्र के राज्यपाल में एक समानता है समय ही नहीं देते तुरंत तुरंत चाहिए आपको तुरंत उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया तो थोड़ा समय दीजिए आपको बहुत जल्दी जानकारी मिलेगी दिस इज द गवर्नमेंट विच इज अफ्रेड ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया दिस इज द गवर्नमेंट विच इज अफ्रेड ऑफ एनी यूनिवर्सिटी विच एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ थॉट दिस इज द गवर्नमेंट विच इज केयर्ड ऑफ पीपल हु थिंक एंड यू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स हु एक्सप्रेस देयर थॉट्स the proposed fee hike of jnu will make jnu one of the most expensive central universities in the country and students are right in demanding a roll back in a democracy between two elections the five year period there are very few weapons available in the hands of the people of india protest non violent peaceful protest is one such weapon it's a right and if the government is scared of the students of the youth obviously they will not allow them to exercise this right why i call this government a scared government only a coward will resort to misusing agencies to depending on the lathi of the police because they cannot look into the eyes of the youth who they have failed miserably and engage with them thank you Because this is your topic. Okay. On this topic, Mr. Patel.